同样的雨伞，同样的笑颜，和你手拉手转圈圈。品尝着爱情的甘甜，踮起了我的脚尖，亲吻鲜花和誓言。月亮、星星照耀，只想陪你一起看。胸口给的心爱，拥抱给的温暖，可不可以约定到永远？一个人住这么大的房子，浪费。你好，陆太太，我是陆总的管家，您可以叫我徐伯，欢迎您。徐伯，您叫我简安就好了。哎，那怎么行啊？您和我们陆总已经领了结婚证了，那就是我们陆家名正言顺的太太。老夫人已经交代过了，让我好好的照顾你。谢谢徐伯。苏小姐，嗯、您的行李箱在这里。你们家陆总呢？他应该在开会吧？我帮您问一下。嗯、呃，不用了，还是开会最重要。你们俩真的不用管我。啊，那我带你去房间。嗯。请。陆太太，我给您介绍一下陆家的环境。这是餐厅，那是厨房。嗯、这里是客厅。这么大的房子，就你们两个住啊？要是遭了贼可怎么办啊？哦，陆太太，这个呀，您放心，咱们家有智能防盗系统，只要一按按钮，整个别墅全都封闭，断网断电，无论是谁都会插翅难逃啊！这么厉害啊！请问您是？我是杜社长。不是约了你这两天来公司吗？你怎么没来啊？我我其实……啊，没事没事。我跟你说啊，你那部小说啊，赶紧给我恢复更新吧。真的吗？我给你一天时间，明天下午三点之前，你必须给我按时提交。好，好，好，我一定准时交稿，你放心哦。Yeah. 社长。<笑>陆氏集团不是要求我们砍掉南平才给投资的吗？你看，他们不过是想杀价罢了。那跟《林南杀人事件》这本小说有什么关系啊？哎，你坐坐坐坐坐。这事儿你就不懂了。那陆总，那现在在追这本小说。<笑>他这个大忙人，哪有空看这种小说啊？而且，苏简安写的也不怎么样。那大总裁的审美，那能和一般人一样吗？啊，那天陆总表面上轻描淡写，但可以看得出，他十分喜爱那本小说，所以这本小说的及时更新，就成了打动陆总投资的关键之一。哼，这就叫投其所好，顺势而为。社长，你还真是老江湖呢，<笑>就很帅。陆太太，陆总为了给您营造一个更好的创作环境，他把自己的主卧腾出来给您住了，还特地布置了一下。这边是您的书房。这么少女心的房间，我怎么创作杀人事件啊？啊，您的房间在这边，请跟我来。这么大，徐波，你能不能帮我换一间啊？哪怕小一点也行。哦，没有床也可以的。您这就为难我了，我也只是服从陆总的安排。那您先休息吧，有什么事儿叫我就好了。谢谢徐波。哎
一年不长不短，足够我把所有事情都顺了。到时候老爹那边就再也没理由逼我了，没准还能提前完成目标，早点摆脱陆不言这个家伙。这什么鬼？哪有爸爸这样祝福的？目前主流文学市场已经被纵横网及陶然文学网瓜分，前者呢拥有庞大的男性读者群体，而我们此次要收购的陶然文学网，则是以女频小说为主。以往文学网站的主要收入来源依靠于衍生开发，而目前游戏市场及影视行业均显疲态 ，IP 价值明显下跌。陶然文学网想要杀出血路，必须舍掉男频小说，将精力及资金全部投入到女频小说上面。以上，就是我的总结。陆总，啊，继续。那么我们今天的投资项目分析差不多就到这里，现在请陆总跟各位合伙人一起投票表态。影视剧也是以女性受众为主，这个建议我赞同。砍掉男频，大家觉得怎么样？嗯，砍掉吧。有道理，补自己的短板，不如提高自己的长处啊。我也赞同。行，那就砍掉男频吧。散会。开工吗？昏暗的灯光让林南感到更加的不安，但为了抓住真正的杀人凶手，他只好鼓起勇气，正了正胸口的粉色玫瑰，坐在吧台前陌生男子的身旁。林南眯着眼睛，打量着这位陌生的男子。九宝，来杯 Pink Lady， 请这位女士。半糖。讲究，鸡尾酒都能喝出奶茶的味道。我要的货呢？陌生男子笑着从怀中掏出一些手枪，对准林南说道：“哼，林小姐，我们主子让我给你带句话，你就做一辈子替死鬼吧。”一滴冷汗滑落，林南反复回忆脑海中的画面：是谁出卖了自己 k i t t 吗？还是派大星？永别了。嗯、你没有想到吧？我早就识破了你的身份。你是怎么知道的？你太小看了月冷镜的威力了！只见林南大喝一声：“变身！”变身个鬼啊！在这鬼地方怎么创作嘛？啊，这场酒吧戏该怎么办呢？还要突出女性特工的性别优势，通过女性魅力获取情报。女性。什么女性的魅力嘛？啊，这什么鬼啊？哎，该怎么办呢？有了。
。喂，小西，大作家新婚第一天过得怎么样呀？哎呀，一天都没有见到人，不过挺好的。虽然我们同住一个屋檐下，但是各过各的，互不干涉。大姐，你有没有搞错？哎，这么一个美男子放在你面前，你居然不动心？人家可是国民老公啊！拜托你给我把生米煮成熟饭。啊，我哪有这个闲心啊？还得赶稿呢。咱们大作家还真是只爱创作，不爱美男呐。打住，你就别小瞧了。哎，小西，你赶紧教教我如何施展女性的魅力。我有一场女侦探在酒吧色诱的戏。好说啊，这个我最拿手了。不行，真不行！哎呀，好了，为什么要穿成什么呀？穿成这样是来酒吧，不然你来干嘛？哦，来，来，咱俩合个影，一二三，嗯。哦，多美啊！什么？我去炫耀一下，多么漂亮的耳环，还有这么好看的发型。这么好看严肃的嘴巴，你今天就是小仙女。记住，你今天是女主角。嗯，走啦，还起来呀，快点！我们可以看到，陶然文学网目前签约的男频小说作者，人数为三百二十一位。如果现在终止合约的话，我们需要支付的违约金也是一笔不小的金额。我在想，有没有可能将一些比较有潜力的作者转到女频去呢？理论上来说是可以的，但现在的问题是，男性读者和女性读者的爽点不同，而且写惯了男性小说的作者，很难从女性读者的思维上出发。你们继续。你老公给我点赞了，你什么时候加他微信了？你结婚的时候呀，都删了，怕什么？你看你老公都这么支持你，说你要找什么灵感？如何施展女性的魅力？新反派，我的秘密，打起精神来，让你看看本仙女的魅力。学着点儿。生命之水，让我们能快乐又久长六年。哎，小西，我我我。我那我那你怎么就走了？你把我一个人留在这儿，不是要陪我了吗？啊！拼了！你在干嘛呢？你是苏简安吧？我是你的老同学张俊凯啊。张俊凯，你来这儿做什么？老同学，喝两杯去。可我不会喝。能告诉我一下你的秘密吗？嗯嗯嗯
你怎么还这么沉？这是来自爸爸的祝福，我<笑>看我苗不苗条，再喝一杯，我就告诉你我多重。<笑>这回真的求大了。好看吗？不好看。原本是我房间，只是习惯还没改过来，不好意思啊。你这个变态！彼此彼此。林南解开了他拿沾满血渍的衬衫，一道道伤口触目惊心，汗水淌过俊俏的脸庞，深邃的双眼。凝视着林南。哎呦，这日子真的是没法过了。陆太太，吃饭了。徐伯，我还要赶稿呢，就不吃了。杜社长，这件事你就不用跟我多说了。砍掉南平是我们合伙人一致的意见。呃，好吧，那既然如此，我马上和公司签约的南平作者解约。麻烦你了。呃，陆总，我们下午见。我在公司等您。啊。陆总，太太她不下来吃，要不然我给她端上去吧。没事。怎么回事啊？陆伯言，怎么断网了呀？过来先把饭吃了吧。哎呀，不吃了，你赶紧把网打开吧，我还在查资料呢。那可能上不了网了。好吃就吃。对了，我要提醒你一下，我们约定过婚后不许勾三搭四。昨天的事情，我不希望再发生。我那是去工作。工作？你的工作就是在酒吧里和异性把酒言欢是吧？如果昨天不是我及时出现，你知道会有多危险吗？什么叫把酒言欢啊？你会不会用词啊？再说了，你和韩若曦天天在一起炒绯闻什么的。我也没说你什么呀，陆太太，你做人要有自知之明啊！你现在是我陆家的人，就得按照我陆家的规则走。陆先生，我们可是约定好的，互不干涉私生活。你有你的规则，我有我的底线。放心吧，我这一切都顺利。是这样，林南杀人事件不用更新了。为什么呀？雪月姐，你再给我点时间，我一定可以完成的。我已经说清楚了。别呀
，我一定会让你满意的。你等等看就知道了。算了，你写吧，就当最终画了。好，谢谢学院姐。哎呦，没时间了，没时间了。怎么还没有啊？算了，去哪儿写不是一样的？去哪儿啊？不关你事。陆伯言。又要去找林凯是吧？要你管，赶紧把门给我打开，否则我就告你非法拘禁啊！提醒你一下，这里呢是我们的家。陆太太，你把钥匙给我。不给。好，给我，给我，给我。喂。我们可是签过不能发生肉体接触的合约。放开我！真没想到你是这种人啊！放开我！放！那我……喂，你别乱！防盗系统启动了。死机了？不是吧？你这什么破防盗系统啊？赶紧想想办法！你不是写悬疑小说的吗？很行嘛，自己破解吧。你行，别以为我没有办法。怎么了，陆太太？我们被锁在里面了，快点帮忙开开门！啊，啊锁。哦 ，OK，OK。OK, OK 这这，这就是你说的办法是吧？徐宝怎么走了？去麻将拿备用钥匙了。啊，他应该很快就回来了吧？哎，你说这个苏锦安啊，我还指着他的小说帮我保住南频呢，这一下可好，那股市一下少了一个亿呀、啊！啊，对对对，那个苏锦安解约没有啊？他呀，还坚持要更完最新章节呢。这不，这不浪费时间吗？那要不是陆总看他的小说，谁有功夫搭理他呀？林南娇喘一声，好热，随后身子一软。倒在了沉默的怀中。为什么要娇喘一声啊？啊，这接下来该怎么写呀、啊？这都已经下午三点了，徐博怎么还不回来？哎，完了，今天看来是交不了了。这陆总怎么还不到？陆总什么时候到啊？按理说这个时间应该到了，也许是路上堵车了吧？要不您打个电话确认一下？好、哦，好，好，好，打电话，打电话，啊，打电话。我
什么你的手机有信号啊？小姐，系统 ID 是我设的，只有我的电话能打。拿来，我有事要谈。哎，嗯，挂了挂了，我我再打一下，再打一下、嗯。不让我工作，你也别想要工作，还以为我跟初中的时候一样好欺负啊？苏杰，把手机给我。不给。社长，没打通吗？你说我男频都砍了，他他不会爽约吧？应该不能吧？再等等。嗯。简安，手机还来。我再不还呢。简安。简安，开门！想都别想！我再给你一次机会，开门，手机还给我！别做梦了，咱们今天谁都别想干活，同归于尽吧！苏简，你给我出来！苏简，猥琐哎！苏简。江少凯，我在这儿呢。苏简，我找了你一宿才找到这儿。你说你找别人结婚不找我就算了，居然还同居，你下来给我解释一下。我现在被锁在别墅里边了，你赶紧想办法把我给救出去。啊？什么情况？你是不是被逼婚啊？你,你别怕，你跳下来啊，我接着你。这么高，我怎么可能跳得下来？我不敢的。怕啥呀？你赶紧的，我在呢，快点！不行不行，那你等着，我想想办法。以为你家有权有势就可以欺负我们家简安？你们家简安？对，我跟简安上同一所大学。我说我们家怎么了？可他现在是我妻子了，况且这也是我陆家。管你陆家还是马家，今天简安我就定了。我对我的妻子怎么样与你无关。下去。你。是我撤的，这位先生，你这算是私闯民宅？是我送你走呢，还是我报警让警察接你走？不是，不是，不是，的。哦，少凯，你没事吧？我没事。哦，我我我再爬一次，你等我。跟我犯横，我今儿就不信了。哎，事情不是你想的这样，你先回去吧，我改天再跟你说。不是逼婚。没有，没有那个，没有了。那你要保持警惕，你有任何危险，马上给我打电话，我立马赶到啊。好了，我知道了，你赶快回去吧。不行，我我要守在这儿。哎呀，你快回去吧，我真的没事儿。那，你好好照顾自己啊。嗯。替我给社长带句话，我明天一定准时交稿。切，陆总，这个会已经耽搁了，还去吗？那就不去了。您还是亲自打电话解释一下吧。嗯，你先回去吧。好。
，你说这电话都关机了啊？这不言而无信吗？怎么办啊？咱们已经按他的要求砍掉男频，和作者的违约金也会让咱们吃不消的。这摆了明是在给我挖坑啊！把我逼到绝路，好进一步压低价。陆伯言，高，您是真高。哎，社长。十点了，你到底睡不睡啊？你要睡你自己睡啊，不要影响到我创作，我还得赶稿呢。那你能不能把嘴闭上？我还得睡呢。你懂什么呀？这是我自创的角色代入，这么写下去才会更加的真实，更加有认同感啊。嗯。你干嘛？帮你代入角色啊。你早点写完，我才能早点入睡。不是吧？你这么坐着，我怎么写呀、啊？写，陈默露出了一丝坏笑，将林楠压在身下。林楠，今天你无论如何也逃不出我的手掌心了。不要，陈默可是一个心机颇深的阴谋家，怎么在你口中变得这么油腻啊？还压在身下，嗯。写不写？不写。你在干嘛？帮你写。不要啊！快点，我还要睡觉呢。你说陈默这个阴谋家居然会喜欢女侦探林楠，这个动机是不是少了点什么？我觉得陈默只是一个反派阴谋家的身份实在太单调了，不够丰富。嗯、那如果林楠跟陈默曾经都认识呢？啊，所以陈默成为反派的原因就是为了，为了林楠。我知道了。半夜三更睡不着，人思念猖狂。好好的一张双人床，一边。五年前，陈默为了保护林楠，改变了自己的容貌，打入了反派的内部。所以，林楠也知道了陈默所付出的一切。就这样，林楠跟陈默迈入了婚姻的殿堂，过着幸福美满的生活。对。<笑>我增加了这么多甜宠的元素啊！我告诉你，现在小说如果没有情感线，是火不了的。嗯。社长，我新写的章节已经上传了，晚了半天，深表歉意啊。陆总，车到了，张师傅在楼下等您呢。哎，你不休息啊？你以为每个人都跟你一样闲啊？你这人，哎，算了，不跟你计较了。哎，陆总好，陆总昨晚是没有休息好吗？嗯，没事，只是昨晚写了一小小说，有点累了。写小说？哦，对，老杜昨天等了你一下午。这下他可急了，昨晚还跟我打电话说，咱们公司投资的占股比例可以再商议。陆总，这招可真高。既然这样，再撑他一撑吧。好的。啊，对了，陆总，今晚的酒会我都帮您安排好了，韩小姐也会陪您一起出席。行，交给你了。陆总，知道了。
。杜社长怎么还没醒呢？哎，社长，我新写的小说已经更新上去了。什么？解约？哎，你听我说啊，我实在是因为有特殊的原因，所以才晚交稿的。喂。喂。喂，姐，社长去三家酒会了。他现在在哪儿啊？我去找他。西悦大酒店，你要不要我陪你去啊？哦，不用了，我去找他聊就行。啊。师傅，去西悦大酒店。郭爷，等你好久了，我们进去吧。嗯陆总，好久不见啊！真是好久不见了，庞总。二位，郎才女貌，珠联璧合，真是让人羡慕啊！庞总这几年在餐饮业的成绩，才真是让我钦佩。哪里哪里。不好意思，不好意思。陆氏集团的发展，才真的是如日中天啊！打扰一下，我新的章节已经上传了，交完了，实在是不好意思，你能不能再给我一次机会啊？我现在没空。哎哎，我也是按照您的意思去修改的呀，要不先看看吧？我看看，苏简，你倒是自己看看你最新章节的评论，这什么乱七八糟的，还还还好意思说让我让你改？你干嘛呀你？大白天碰瓷儿？什么东西？现在你也该明白了，你根本就不适合干这个行业。解约的事儿呢，回头我让陈小姐联系你啊。你现在啊，赶紧回去吧啊！我这边还有好多事儿呢。社长，我呢？社长，社长，我。家。